to RPB resonance chemistry. So, AP set is something like epoxide, organic part low epoxide preparation going to choose. And there are two videos already upload chase him how to prepare the epoxide by using the different different reagents. Okay, so seven reagents and use chase prepare chase him. So, on the low particular car man coca. Uh, above the plane and below the plane and a stereo selective epoxide kaval and approach manam chiral ligands and approach the mandi a chiral ligands dwara stereo selective uh, epoxide in pondatan ki asymmetric synthesis and so alanti when a product is meant than asymmetric synthesis and so asymmetric synthesis lo oka particular epoxide kaval and approach than the asymmetric epoxidation and so on a topic here is asymmetric epoxidation so asymmetric epoxidation simply it is called as sharpless epoxidation Okay, then sharp plus professor sharp plus introduce you and okay sharp plus epoxidation and so sharp plus epoxidation and that general that's what the money is a simple wall sorry allylic alcohol so allylic alcohol low man third reagent to some alkyl hydroperoxide new chase number two tertiary butyl alkyl hydroperoxide so alkyl hydroperoxide new chase number two malignum with the terminal one knee uh, epoxide just on the ala kakunda vanadium kani titanium kani aite mana allylic alcohol ni maatrame specific ga chestundandi so aa specificity lo kuda adi regio selectivity aa specificity lo kuda ikkada above the plane vachadaniki avakasam undi ila below the plane raavachu maybe above the plane raavachu so above the plane epoxide raavachu or below the plane epoxide raavachu renditlo edaina raavachandi but na specific ga oka above the plane epoxide kavalanukuntanu sometimes or sometimes below the plane epoxide kavalanukuntanu alantappudu some specific stereochemistry avasaram avutundi alanti vaatu kosam konni chiral ligands ni use chestam so simple chiral ligands vachesi so manaku idi chinna putti nunchi telusandi ante chemistry ni telusina putti nunchi telusu so this is nothing but a tartaric acid Okay, so our tartaric acid is simple than any last one is COOH, COOH, here OH, OH. So simply it is nothing but tartaric acid. So tartaric acid low, H badly ethyl better than the astrothony. So two ethyls on a tartaric acid. Simply it is called as a diethyl tartaric. Debt. Simply it is called as a debt. Sometimes uh, uh, ethyl plus low, COO isopropyl is used as one. COO isopropyl. Okay, here is OH and here is OH. Then diisopropyl tartarate. So, simple ga debt or dipped term. Those are the chiral ligands for the epoxidation. So, epoxidation ki virendu chiral ligands hote. A chiral ligands hain tente hai, ikkada plus form unta ochu, minus form unta unta unta. Plus form unta unta unta, minus form unta unta. Ikkada koda plus debt or ochu, minus debt or ochu, minus debt or ochu. So, ila anti okko ka chiral ligand nathis pundu pundu okko stereo selective alcohol measure ga hote unta. Then asymmetric epoxidation hain tente. Asymmetric epoxidation hain tente. Very simple and easy introduction. Now, just you know, one hour, one and a half hour, one, one hour, one and a half minute. Lo, make covers in the concept in Japan. This one and a half minute jagatka in our entire throughout video make it easy. Now, I'm going to choose some like uh, mathematics. Look, plus into plus, uh, plus, plus into minus, minus, minus into plus, uh, minus, those kind of minus into minus, uh, plus. I'll want to be watching the four formulas jagatka government in Charente. What long in Chi throughout the video, chala easy guy put in the throughout the video, chala easy go to me. For example, so simple ga chodandi rephase and placidate rephase and placidate simple andi rephase placidate undi eight anedi nenu malli explain chestanu rephase placidate below the plane epoxide ni istundi below the plane epoxide simple very simple so rephase placidate kanipinchindante below the plane kallu mosukon pettiyochu okay so okati telisindante quite opposite easy ga artham avutundandi manaku telugu samyatha untundi okay so oka raju gariki iddaru bari lo unnapudu andulo modata ma chaala mancha ga unnapudu rendam gurinchi prathekamga cheppalasina avasaram ledhu kada so ala rephase ki placidate esthe below the plane ostundi ala kaakunda rephase ki minus debt esam anukondi rephase minus debt esam ante quite opposite below kaasta above the plane avutundi Above the plane alcohol is the Okay, so let's go. That's why we have the side phase. The side phase is the re-side internet. The side phase is the plus debt. So here we have the re-phase is the plus debt is the below the plane. Then the side phase is the plus debt is the quite opposite. Above the plane is the plus debt. Okay, so we have the automatic option. Next, the side phase is the minus debt. So the re-phase is the minus debt above the plane. The side phase is the minus debt below the plane. So, very simple. If you want to use it automatically, it will be easy. Rephase plus debt below the plane. Rephase plus debt below the plane. That's enough. Okay. So, first, the first thing is, plus debt to minus debt to our mention. We don't have to say that. Okay. We don't have to say that. But, this is the same thing. 
ओके रीफेज सैफेज को स्टीडियो कैमिस्ट्री तेस टर्मी चाल ईजी उ ओके सो असमेट्रिक सिंथस रीफेज सैफेज अनेपी टू कॉबन की मेन सो एसपी टू कॉबन की सो इला थ्री ग्रूप फर् एग्जापल इक मिथाइल इक डबल बॉंड हेचुदी सो इला ग्रूप थ्री ग्रूप पोजिशन में उ कॉबन की री सैफेज मेन ओके सो सिंपल चुदा इलां इला कॉबन की फस्ट आफ आल प्रयारी अकॉर्ंग टू का गोल प्रेलाग रूल डबल मल्टपल बॉंड इकड़ कॉबन इकबन सो मल्टपल बॉंड सेम ऐटम्स उपलब्ध मल्टपल बॉंड का बटी फस्ट प्रयारी सैकड़ प्रयारी थर्ड प्रयारी फस्ट सैकंड थर्ड सो अल प्रयारी एसपी टू कॉबन अंत थ्री ऐटम्स उठाएँ थ्री प्रयारी वस्ताई सो इन रोटेशन रईट सैडक रोटेशन दट इज़ नथिंग बट क्लाक सै क्लाक वेज हो सो इफ रोटेशन अने क्लाक पन्े रेडो इलाने कदमी ट्व वन टू थ्री ओके सो क्लाक वैज़ हो क्लाक वैज रोटेष रीफेज रीफेज आटम्स अटम रीफेज मालिक्यूल अटो रीफेज मालिक्यूल अलाक यांटी क्लाक वैज वनको इला इला तिगत यांटी क्लाक वैज सो यांटी क्लाक वैज वस्ते दिन सैफेज वेरी सिंपल अंत अवसर लेदी है सो क्लाक वैज रीफेज यांटी क्लाक वैज सैफेज ओके कोई एग्जापल्स से चक्त मन की पाक्साइड कौन चला सिंपल उ चूडगा चपेसा जाग्रत ओके फर् एग्जापल अदे मालिक्यूल मन इपाक्साइड की री सैफेज कल की पोजिशन आलहाल डबल बाड वेप मिगता वाल वेप मन अवसर लेकिन एल की आलहाल उड़ो वाड़ी वेप को कॉबन की त्री बाइंस चूपी नागो वाड़ उ ओके साई कुमार डैलाग्ला कलगो सिंह में इक हईड्रोजन ओके सो इन हईड्रोजन अटा फोर्त वन ओके सो ही हईड्रोजन चाल सिंपल मन हईडिंग उ मन मेन चाल ईजी उ सो इन कॉबन दर अभी रीफेजो सैफेजो कौन सो इक कॉबने इक कॉबन इक हईड्रोजन ओके सो हय्यर प्रयारी उन्ना दाखे हयेस्ट हयेस्ट इवाली सो इक कॉबन इक कॉबन सिमिलारी बटी मल्टपल बॉंडस उठा वाले दी हयेस्ट प्रयारी इक ओन आक्सीजन उ सो ती सो आलवेज मन की लाइट एल की आलहाल क्या चेट आलवेज डबल बाॉंड फस्ट प्रयारी एल की सैकंड प्रयारी ओके एल की इक मल्ल ग्रूप मारते रिवर्स इक ग्रूप मारक उमे वीड सैकंड वीड थर्ड अवता है आलमोस्ट आल इदे पैटर्न फाउं ओके सो डबल बाॉंड की फस्ट एल की आलहाल ग्रूप ग्रूप मोता सैकंड हईड्रोजन की थर्ड ओके सो इन जाग्रा चूसा ये सो ट्व वन टू थ्री क्लाक वैज लागे सो क्लाक वैज रोटेशन इधी रीफेज सो ई रीफेज की नैन प्लस डेटा इप्ड वालिदर एवर मेज रीफेज की प्लस डेटा वेरी सिंपल सो रीफेज प्लस डेट अब दि प्लेन आर बिलो दि प्लेन सो ए दी अंदा दी बी अंदा ए मेजरा बी मेजरा अला इतान वेरी सिंपल सो एला रू अब दि प्लेन आलहाल अटे रे कांपटेशन इच्छे और रीजो सैलक्टिवटी स्टीजो सैलक्टिवटी सो अब दि प्लेना बिलो दि प्लेना ले रू ओपन हईड्राक्सल ग्रूप से अंत डईहैड्राक्सलेषन ओके डईहैड्राक्सलेषन अक्सीडेशन अब चाल ईजी उ सो रीफेज प्लस डेट बिलो दि प्लेन इज़ मेजर अदे रीफेज की मैनस डेटा रीफेज मैनस डेट अब दि प्लेन ऐस मेजर ओके एग्जापल एग्जापल तो क्लारी वस्तु ओके सो इन प्लस डेट नसर चेनिंग चूड़ी सो मैनस डेट ओके सो प्लस डेट मैनस डेट ओके जाग्रत चूँ सो इन इधे कॉबन अंडी सो डबल बाॉंड इकड कॉबने इक कॉबने बट कॉबन की कॉबन अटाचडी का गोल प्रीला रूलतेजी अर्थम होके दाँ मे टाइम वीडियो लेंत प्रोलांग अंदम सो वन टू थ्री सिंपल प्रयारी ओके सो आ डबल बाॉंड आलवे वन सो वीड सैकंड वीड थर्ड एला तिगत क्लाक वैज यांटी क्लाक वैज इधर क्लाक वैज आर यांटी क्लाक वैज सो क्लाक वैज सो दिश रीफेज एल की आलहाल री प्लस डेट बिलो दि प्लेन एला मालिक्यूल रही सारी जाग्रत गमन सो वे इपाक्स बिलो दि प्लेन अवता है वेरी सिंपल सो री मैनस आटोमेटिकली अब दि प्लेन दिश दि प्रोडक्ट वेरी सिंपल रे रे निम्स रीफेज प्लस रीफेज प्लस बिलो दि प्लेन रीफेज मैनस अब दि प्लेन दट ओके सो इंत सिंपल असमेट्रिक एपाक्सीडेशन ईजीग फैंड चेयर मालिक्यूल चूडगा सो आर्गाक् रियाशन आ स्ट्रक्चर्स चूडगा भयपड़पोटो सो लाजि तेजे चला सिंपल आर्गाक् ओके सो लाजिकल चलाजी उ थिंक शार्ल एपाक्सीडेशन ईडिया वे वा 
సో అందులో ఒక రెండు మూడు చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ చూసి ఫైనల్గా ఒక రెండు మూడు ఎక్సెప్షన్స్ చూద్దాం ఫైనల్గా ఒక రీఅరేంజ్మెంట్ చూద్దామండి ఈ కొద్ది దీని మీదే ఇంటర్ లింక్డ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే దాన్ని చూద్దాం సో ఆ ఎక్సెప్షన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ చూసే ముందుగా ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ ఓకే మీకు ఈజీగా ఉండే దానికోసం ఓకే ఇది మాలిక్యూల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకుంటాను సో ఇక్కడ సమ్ గ్రూప్ ఇది ప్రీవియస్ సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి ఇది రీఫేజా సైఫేజా మీకు మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకోండి వీడియో పాస్ చేయండి సో ఒకసారి క్యాలకులేట్ చేసుకోండి అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీఫేజ్ ఆర్ సైఫేజ్ సో ఎక్కడ చూడాలి ఈ డబుల్ బాండ్ కెళ్ళి చూడాలా ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ కెళ్ళి చూడాలి ఎల్ఈక ఆల్కహాల్ ఏ పొజిషన్ ఉందో అక్కడే చూడాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ ప్రయారిటీ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఇట్ సీమ్స్ టు బి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ సైఫేజ్ సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇక్కడ సైఫేజ్ అండి సైఫేజ్కి ఇక్కడ మైనస్ డెట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఓకే రీ ప్లస్ అయితే బిలో ది ప్లేన్ రీ మైనస్ అయితే అబౌ ది ప్లేన్ అదే సి మైనస్ అయింది అనుకోండి సో ఒకసారి చూడండి రీ మైనస్ అబౌ ది ప్లేన్ అయినప్పుడు సై మైనస్ బిలో ది ప్లేన్ అవుతుంది సై మైనస్ బిలో ది ప్లేన్ అవుతుంది సింపుల్గా వీడు కైరాలు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది బిలో ది ప్లేన్ సో దట్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ ప్రోడక్ట్ వెరీ సింపుల్ అండి సో మీరు ఇంకా పెద్దగా దీని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ లక్ష్యం సమ్టైమ్స్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే ఇది రీఫేజా సైఫేజా మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే సో నేను జాగ్రత్తగా చూసామంటే ఇక్కడ రెండు ఇస్తున్నానండి ఇది ఇది బిలో ది ప్లేన్ ఇక్కడ అబౌ ది ప్లేన్ ప్లేస్ సరిపోదు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థమించుకోండి ఓకే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఓకే సో వీడు బిలో ది ప్లేన్లో ఉన్నాడు ఓకే వీడు బిలో ది ప్లేన్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ ఒక ఓహెచ్ పొటెన్షియల్ గ్రూప్ బిలో ది ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే లైగాండ్లో ఎవరు ప్రిఫరెన్స్గా ఇస్తాడో చూద్దామండి ఎవరు ఏ లైగాండ్ అయితే చాలా ప్రిఫరబుల్గా ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే సో లెట్స్ ఇమాజిన్ సో ఇట్ ఈస్ ది ప్లస్ డెట్ ఒక ప్లస్ డెట్ అనుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఏ ప్లేన్ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇంకా ప్రాక్టీస్ అయ్యకుంది మీరు ఆటోమేటిక్గా వన్ టూ త్రీ ఎలా ఉంది క్లాక్ వైజ్ రీఫేజ్ సో రీఫేజ్ ప్లస్ డెట్ ఏమవుతుందండి రీఫేజ్ ప్లస్ డెట్ ఏమవుతుంది రీఫేజ్ ప్లస్ డెట్ ఆటోమేటికల్లీ బిలో ది ప్లేన్ సో వీడికి బిలో ది ప్లేన్ వీడు అబౌ ది ప్లేన్ అవుతాడు వీడు బిలో ది ప్లేన్ వీడు అబౌ ది ప్లేన్ అవుతాడు అదే రీఫేజ్ మైనస్ డెట్ వేసాను అనుకో సో అబౌ ది ప్లేన్ బిలో ది ప్లేన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏ రీఏజెంట్ సూటబుల్ ఓకే వాళ్ళు ఎలా ప్రొడక్ట్స్ చేసే వాళ్ళు ఆడుకోవచ్చండి విచ్ రీఏజెంట్ ఈస్ బెటర్ విచ్ రీఏజెంట్ ఈస్ సూటబుల్ అదే అండి సార్ రెండు సూటబులే కదా సో ఎవరు ఇస్తే వాడు మేజర్ అవుతాడు అంట ఓకే అలా కాదండి సో ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ప్లేన్లో సో ఆపోజిట్ అంటే రీఏజెంట్కి ఇది మ్యాచ్ అవ్వచ్చు ఈ ఆక్సిజన్కి వచ్చే గ్రూప్ యొక్క ప్లేన్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి దాన్నే మిస్ మ్యాచ్ ఉంటాం ఓకే ఇంత సెన్సిటివ్ రీఏజెంట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి షాప్ లేదు సార్ ఈ వాడు దీని ప్రైజ్ ఓకే సో మిస్ మ్యాచ్డ్ రూల్ సో ఇప్పుడు బిలో ది ప్లేన్ ఉందండి బిలో ది ప్లేన్కి మనం తీసుకున్న రీఏజెంట్ ఆపోజిట్ ప్లేన్ వచ్చేలాగా ఉండాలి సో ఏ రీఏజెంట్ తీసుకుంటే ఆపోజిట్ ప్లేన్ వస్తుంది రీఫేజ్ మైనస్ అయితేనే ఆపోజిట్ అవుతుంది సో మైనస్ డెట్ అనేది చాలా ఫేవర్గా వస్తుంది అబౌ ది ప్లేన్ రావటానికి ఓకే మైనస్ డెట్ అనేది అబౌ ది ప్లేన్ సో ఇలాంటి వాటిని మిస్ మ్యాచ్డ్ రూల్స్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ అండి మిస్ మ్యాచ్డ్ రూల్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను ఆ రెండే ఎక్సెప్షన్స్ అన్నాను కదా ఇది ఒకటి ఓకే వాడు ఒకవేళ లెగ్ హ్యాండ్ అడిగాడంటే ఏది బెటర్ అని అడిగాడంటే అది చెప్పొచ్చండి సో ఏది బెటర్ అనే ఆ కాన్సెప్ట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చండి ఓహెచ్ హైడ్రోజన్ సి సిక్స్ హెచ్ లెవెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ చేద్దామండి ఓకే సో ఇది కాంపౌండ్ సో ఇప్పుడు నేను ప్లస్ డెట్ వేయాలా అని మైనస్ డెట్ వేయాలి వాళ్ళు మూసుకొని చెప్పేచ్చాను అంటే ఎల్ఐలి కాల్కహాల్ కైరాల్ సెంటర్ అయితే ఏంటి దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు దాకా మనం ఎల్ఐలి కాల్కహాల్ కైరాల్ సెంటర్ చూడలేదు సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ చూసాం ఇఫ్ ఎల్ఐలిక్ ఆల్కహాల్ ఎల్ఐలిక్ ఆల్కహాల్ కార్బన్ ఈజ్ కైరాల్ దెన్ వాట్ షుడ్ బి గెట్ అంటే మనకి ఏమి రావచ్చు ఓకే మనం ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ని ఎలాంటి రీఎజెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ప్లస్ డెటా మైనస్ డెటా సో ఇటు కై
సో ప్లస్ డెప్ తీసుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ టు టూ పర్సెంట్ రేషియో వస్తుందండి సో నైంటీ ఎయిట్ వచ్చేసి బిలో ది ప్లేన్ సో టూ వచ్చేసి అబో ది ప్లేన్ ఓకే ఇది ప్లస్ డెప్ తీసుకుంటే సో చూడండి త్రీ ఫేజ్ ప్లస్ డెప్ బిలో ది ప్లేన్ మేజర్ అవుతుంది ఎవరు ఎవరు మేజర్కి వచ్చారు బిలో ది ప్లేన్ మేజర్ అవుతుంది అలా కాకుండా మైనస్ డెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో జస్ట్ వీడు మైనస్ డెట్ తీసుకున్నప్పుడు పోయిట్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఎక్కడో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వీడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ రిమైనింగ్ పర్సెంట్ అలా వస్తుంది అంటే అంత యాక్యురసీ ఉండట్లేదు ఓకే సో అందుకోసం ఎందుకు యాక్యురసీగా ఉండట్లేదు అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ అనేది స్టీరియ గ్రూప్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఓకే ఇంతకుముందు మిస్మ్యాచ్డ్ స్టీరియ గ్రూప్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ అస్మెట్రిక్ అప్రాక్సిమేషన్ ఓకే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో నా ఫైనల్గా ఒక చిన్న రీఅరేంజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసి ఈ టాపిక్ని క్లోజ్ చేస్తాను ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి మీరు సిఎస్ఆర్లో చూసారంటే ఎవ్రీ ఇయర్లో అంటే టూ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది కదా సో ఎవ్రీ ఇయర్లో ఈ బిట్ లేకుండా గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఓకే సో ఎటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ రావట్లేదు సిఎస్ఆర్లో సో కొన్ని సిఎస్ఆర్లో నుంచి ఏపీ సెట్కి కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈసారి ఈ క్వశ్చన్ని కాపీ పేస్ట్గా మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే సో సింపుల్ అండి ఫినాయిల్ సిహెచ్ టూ ఓ ఓకే ఇది ఒక గ్రూప్ అనుకుందాం ఓహెచ్ అనుకుందాం ఓకే సో కొంచెం డిస్టెన్స్లో రాదాం ఓహెచ్ ఓకే ఇది గ్రూప్ అండి జాగ్రత్తగా గమనించి సో దాన్ని నేను ఇలా రాస్తున్నాను బెంజాయి ఓహెచ్ ఓకే సో దీనికి నేను ఇపాక్స్ డై చేశానండి ప్లస్ డెట్ మైనస్ డెట్ వేసాను ఏదో డెట్ వేసాను సో ఒక జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా గమనించామంటే వన్ టూ త్రీ రై ఫేజ్ రీ ఫేజ్ ప్లస్ అంటే మైనస్ డెట్ అవుతుంది ఎడ్ ఎడిట్ అవుతుంది మైనస్ డెట్ బిలో ది ప్లేన్ అవుతాడు సారీ ప్లస్ డెట్ బిలో ది ప్లేన్ ఏమయ్యారండి బిలో ది ప్లేన్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు ఈ బిలో ది ప్లేన్కి నేను ఒక న్యూక్లియర్ ఫైల్ వేసానండి అది కూడా టెరిషరీ బ్యుటైల్ ఎస్హెచ్ అంటే తయోల్ తయోల్ టెర్ తయో ఆల్కహాల్ సింపుల్గా దీన్ని ఎస్హెచ్ అంటాం దీని ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఇది వేసాను సో కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాం ఓకే సో ఇలాంటి పొజిషన్లో ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే కొంచెం క్లారిటీగా చూద్దాం సో మనం తీసుకున్న సబ్స్టేట్ ఏంటండి మనకు కొంచెం పేజీ అడ్వాంటేజ్గా ఉండటం కోసం ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి బియ్యాన్ ఒలిఫిన్ ఓహెచ్ దీనికి ప్లస్ డిట్ వేసాం మనకేమొస్తుంది బియ్యాన్ బిలో ది ప్లెయిన్ ఓహెచ్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఒక బేస్ వేసాడండి ఆ బేస్ వేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటో చూద్దాం సో బియ్యాన్ బిలో ది ప్లెయిన్ ఓకే ఓహెచ్ అండి సో మనం తీసుకున్న బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఆల్కలీ మీడియంలో తీసుకుంటాం కాబట్టి సొల్యూషన్ అంతా ఆల్కలీ అంటే బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది న్యూక్లియోఫైల్ మనం ఎక్కడ జస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ ఈక్వల్ అంటే తీసుకుంటాం బట్ సొల్యూషన్ అంతా అదే ఉంటుంది సో వన్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మోలారిటీ ఉంటుంది అంటే మనం తీసుకునే నార్మాలిటీలో సో అలాంటి దాన్ని బేస్ ఎక్కువగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ జరుగుతుందండి ఓకే ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ జరిగి ఓ మైనస్ అవుతాడు ఆ ఓ మైనస్ అనేది ఇంటర్నల్గా రింగ్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది ఏమవుతాడు ఇంటర్నల్గా ఇపాక్సైడ్ని ఓపెన్ చేస్తాడు ఇంటర్నల్గా ఇపాక్సైడ్ని ఓపెన్ చేస్తాడు సో అలా ఇంటర్నల్గా ఇపాక్సైడ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది జాగ్రత్త చూడండి బెంజాయిల్ ఓ మైనస్ సో ఇప్పుడు వీడు బిలో ది ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏమవుతాడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించారంటే బ్యాక్ వచ్చే ప్లేన్ ఏమవుతాడు అబౌ ది ప్లేన్ అవుతాడు ఏమవుతాడు అబౌ ది ప్లేన్ సో సింపుల్గా అబౌ ది ప్లేన్ కంపౌండ్ వస్తాడు వీడు ఓ మైనస్ ఆ ఓ మైనస్కి మనము బేస్ని వాటర్లో డిజ డిజాల్ చేస్తాం సో హెచ్ ప్లస్ పుష్కలంగా ఉంటే చాలా సింపుల్గా తీసుకుంటాం ఓకే ఓ హెచ్ దెన్ ఇప్పుడు మనము సబ్స్ట్రేట్ని అంటే మన న్యూక్లియర్ ఫైల్ని యాడ్ చేస్తాం టెర్షురి బిటై ఎస్ మైనస్ ఆ డెల్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతాడు సో ఈ రింగ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దెన్ ఓ మైనస్ ఆ ఓ మైనస్కి హెచ్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తాం నా ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ This is as our product. So OH, OH, okay. So here it is, yes, tertiary butyl group. So here it is, here it is, here it is normal epoxidation, sharp less case. And sharp less is the simple case. It is the simple reagent. So tertiary butyl, yes, and SH, in presence of NAOH. So product is the same. So final product is the same. ఓకే ఆ ప్రోడక్ట్తో పాటు ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారండి సో ఈ మిడిల్లో వచ్చే రియాక్టివ్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి ఇది కూడా ఒకసారి స
ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సో ఫైనల్గా దీని దీన్నే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు ఒకసారి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను నేనే వేరేది ఏమి ఇవ్వట్లేదండి సో ఇది గ్రూప్ సో బెంజైలికి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే చాలా సింపుల్గా ట్వీట్ చేసేయండి ఏం కాదు సో సింపుల్గా దీనికి ప్లస్ డేట్ వేసాను సో ఆ ప్లస్ డేట్కి కాంపో ఏంటో స్టార్టింగ్ నుంచి అక్కడ సంథింగ్ ఉన్నాయి నాకేం చెప్పట్లేదు సార్ ఏంటి బోర్డు వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నారు అనుకోవద్దు ఓకే సో ఈ డెట్తో పాటు కాంబినేషన్గా తీసుకుంటామండి టెన్షిల్ బిఠాల్ ఆల్కహ హైడ్రో పెరాక్సైడ్ దెన్ టైటానియం యాజ్ ఎ మెటల్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ సో ప్లస్ డేట్ అయితే ప్లస్ డేట్ మైనస్ డేట్ అయితే మైనస్ డేట్ సమ్స్ అవి యూస్ తీసుకుంటాం అట్ లో టెంపరేచర్ ఓకే దోస్ ఆఫ్ ది కాంపోజిషన్ ఓకే సో వీడికి ప్లస్ డేట్ తీసుకున్నాం సింపుల్ అండి మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ రీఫేజ్ ప్లస్ డేట్ బిలో ది ప్లే కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయచ్చు ఎన్నిసార్లు చెప్తారు సార్ చెప్పిందే ఇదే కదా మన క్వశ్చన్ ఓకే సో దెన్ న్యూక్లియర్ ఫైల్ చేశాం మనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది విటైల్ ఏదైనా ఒక న్యూక్లియర్ ఫైల్ చేశాం అండి ఏమేసాం ఒక న్యూక్లియర్ ఫైల్ చేశాం సో న్యూక్లియర్ ఫైల్ వేస్తే జనరల్గా ఏం జరగాలి ఒక డైరెక్ట్ న్యూక్లియర్ ఫైల్ వేసాం అనుకో సో ఈ పాక్ సైడ్ కదా సార్ ఓపెన్ అవ్వాలి అదే కదా మన క్వశ్చన్ సో నేను ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫైల్ ఇచ్చాను షీరీ బిటైల్ ఎస్ఎఫ్హెచ్ సో వెళ్తే ఇక్కడన్నా ఓపెన్ అవ్వాలి లేదా ఇక్కడన్నా ఓపెన్ అవ్వాలి సో అలా ఓపెన్ అయితే ఏం ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మన ఇమాజినేషన్ ఓహెచ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది అనుకో ఎస్ బ్యూటైల్ టెర్షిరి బ్యూటైల్ యాజ్ యూజువల్ ఓహెచ్ సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ దీన్ని కొంచెం థిక్గా కూడా చేసేస్తారండి ఆప్షన్స్లో ఓకే సో మన 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 ఏమంటారు అత్యుత్సాహానికి ఆడు కొంచెం థిక్గా ఇస్తాడు మనం కొంతమంది ఆప్షన్స్ ఎలా చూస్తారంటే థిక్గా ఉందంటే ఇదే కరెక్ట్ ఏమో లేదా ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందంటే ఇదే కరెక్ట్ ఏమో అనుకుంటారు అలాంటి వాటికి వెళ్ళొద్దండి ఓకే సో జాగ్రత్త చూడండి ఈ పాక్ సైడ్ బే న్యూక్లియర్ ఫైల్ ఇచ్చాం ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది అంటాం సో ఈ పాక్ సైడ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అంట బట్ మన పైన రియరేంజ్మెంట్ ఏం చెప్పిందండి సో బేస్ తీసుకోవటం వల్ల నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ జరిగి ఇంటర్నల్ రియరేంజ్మెంట్ జరిగి సో ఇక్కడికి ఓహెచ్ వస్తాడు ఈ ఓహెచ్ అనేవాడు ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాడు రియరేంజ్మెంట్ అంటే అదే కదండి ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ పొజిషన్లో మన ఎస్ బిటైల్ అనేది ఆక్యుపై అవుతాడు దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఎస్ బిటైల్ రావచ్చు ఇక్కడ ఎస్ బిటైల్ రావచ్చు అంటే రెండు ఆప్షన్లు ఇస్తాడు ఓకే సో మనం చాలా ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడండి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనగానే సో ఈ లెవెల్లో సిఎస్ ఎవరు ఉంటుంది బట్ ఏపీసెట్కి మాత్రం ఇంతటితో ఆపచ్చు ఈసారి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి ఇందులో నుంచి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ వీడియో ఫ్రమ్ ఎన్ లైక్ ఇపాక్సిడేషన్ ఓకే ఇంకో వన్ మోర్ వీడియోతో ఇపాక్సిడేషన్ క్లోజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్ఫుల్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకుండా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దానికి ప్లాన్ చేస్తాను థ్యాంక్